Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dashfeni y la verdad es que están teniendo muchísima suerte porque se me olvidó mencionar este tema en el video anterior, por lo que van a tener un tercer video esta semana. Así que, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de Simon Bennett y de cómo ha ido escalando en Power Rangers. ¿Quién es Simon Bennett? Él es un director y escritor que ha trabajado en varios proyectos de Power Rangers, en especial en series como Ninja Steel, donde fue director de 11 episodios, según leí en su ficha de IMTV, y en enero de este año se volvió el productor ejecutivo de la serie número 28 de Power Rangers, que va a ser la de 2021, o sea, la adaptación de Ryu Sawyer. Creo que se los comenté en un video cuando lo anunciaron. Si lo encuentro, se los voy a dejar aquí en la i para que vayan a verlo. Pero resulta que ahora el señor Simon Bennett publicó que ahora, aparte de ser el productor ejecutivo, también va a ser el showrunner. ¿Y qué es el showrunner? Bueno, básicamente no encontré una traducción exacta de esa palabra al español, pero se supone que es una palabra, una jerga, de Estados Unidos y de Canadá que básicamente engloba a los cargos de productor ejecutivo y escritor jefe de una serie y según la descripción en español son los que se encargan de crear toda la historia darle trasfondo a los personajes checar que todo lo que escriben los demás escritores esté correcto con la historia pero en la descripción de esta palabra en inglés también dice que son los responsables de que todo el show salga bien, de que todo esté bien estructurado y básicamente de guiar a todos para que esto salga bien. O sea que simplemente es como el jefe supremo de todos. Y esto es algo que le está causando dudas a varios fanáticos, sobre todo en Estados Unidos, porque el cargo de productor ejecutivo ahorita en Beast Morphers está siendo compartido con el ya conocidísimo Chip Lin o Yud Lin, que ha trabajado en Power Rangers como director, como escritor, como productor, básicamente desde sus inicios. Entonces ya conoce muy bien la franquicia y ahora ellos dos están en ese cargo. Pero además actualmente Jod Lin está siendo el showrunner de Power Rangers. Entonces es extraño que Simon Bennett haya dicho que él también es el showrunner de Power Rangers. Y ya ha habido varias especulaciones desde que se anunció que Bennett sería el productor ejecutivo, de que tal vez Jodlin ya estaba cansado de la franquicia, quería tomarse un tiempo y la iba a dejar a cargo de Simon. Y ahora con este anuncio del propio Simon Bennett, esta teoría cobraría más fuerza. Sin embargo, todos son especulaciones porque Jodlin no ha dado declaraciones, no ha respondido entrevistas, no ha respondido preguntas acerca de esto. Entonces está como en un estado de incógnita que va a pasar con la producción y la dirección de esta nueva temporada de Power Rangers. Así que yo solo espero que si Jodlin sale de esta franquicia, Simon Bennett sepa bien por dónde guiarla y que haga una buena adaptación de todos los Sentai que estén bajo su mando. Porque la verdad sí me preocupa que haya sido director en 11 episodios de Ninja Steel, que ya sabemos que es una de las peores temporadas de Power Rangers. Pero hay otra cosa que me preocupa aún más, y es que según la página en donde encontré esta información, dice que Simon Bennett, al ser ahora el showrunner, para esta nueva temporada quiere un elenco totalmente o casi totalmente neozelandés, ya que él estudió en una escuela que se llama Toy Wakari, que no sé si es la mejor escuela de Nueva Zelanda para estudiar eso, solamente es una de las mejores, pero lo que quiere hacer Bennett es que todos los egresados o los graduados de esta escuela tengan la oportunidad de presentarse a los castings de esta nueva temporada. Y lo que me preocupa a mí es qué va a pasar con eso de el casting o el elenco multiracial, porque a pesar de que ya desde hace años con Disney la producción está en Nueva Zelanda y tienen actores neozelandeses trabajando en las temporadas. También hay actores que van de Estados Unidos, que van de Canadá o de diferentes partes del mundo que hacen que el elenco sea realmente multiracial o multicultural. Y me da miedo que se pierda un poco este punto con la idea de Bennett de tener a la mayoría del elenco neozelandés porque es lo que más se le facilita conseguir ya que al parecer la serie va a seguir produciéndose y grabándose en ese país y no va a regresar a California como muchos pensaban o por lo menos no en esta nueva serie así que solamente el tiempo nos dirá qué va a pasar con esto no sé qué opinen ustedes de si creen que la serie va a ir para bien con este cambio de showrunner si es que Jotlin sale o si va a ir para peor coméntenme aquí abajo ya saben que siempre intento leer y responderles a todos esto fue todo por el video del día de hoy recuerden darle like si les gustó en la descripción les dejo el link a mi canal secundario y a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video.